இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெட்ரியில் ப்ராப்பர்ட்டி தெரிவி பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தெரியல ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸ் எழுதி கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா வந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் அதாவது சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்ன்றது டீட்டா ஆனால் அந்த எக்ஸ்ன்றது ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோ அதனால தான் அந்த ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோ மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் தான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அடுத்து தேர்ட் ஃபார்முலா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என்ன வரும் சொல்லுங்கள் எக்ஸ்ன்றது ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோ தான் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் இது வந்து ரியல் நம்பர் சிஸ்டம்னு வரும் அதாவது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எழுதலாம் இல்லைனா ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஃபோர்த் ஃபார்முலா வந்து கொசிகண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் கொசிகண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கொசிகண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கொசிகண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இங்க வந்து எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என்ன வரணும் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் யூனியன் ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு வரும் அடுத்து ஃபார்முலா வந்து சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து பை மைனஸ் சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த ஃபார்முலா எல்லாம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் போது யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து லாஸ்ட் வந்து காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் நெகட்டிவ் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோக்கு எடுக்கிறது காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பை மைனஸ் காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் வேறு எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் ப்ரூஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆனால் ப்ரூஃப் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன் மேக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சம்ஸ் பண்ணுறது ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட்டு இப்போ நம்ம அந்த ப்ரூஃப் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் ஃபஸ்ட்டு எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸை வந்து நம்ம என்னென்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் சைன் எக்ஸ்னு நம்ம சாரி மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணோம் சரி இதுக்கு நம்ம ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ ப்ரூஃப் பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன வேணா சொல்லுங்க அது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்னாவே அது டீட்டா இன்வர்ஸ் சிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்னாவே இன்வர்ஸ் சிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோவே டீட்டா ஆக்சுவலாக நம்ம இது பாருங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி தெரியல சிக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருங்க இல்லைங்களா இதில் இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண பாரு ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவும் ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம் ம் சரி இப்போ வந்து சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டீட்டான்னு எடுத்துங்க இதில் இருந்து மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க சைன் இன்வர்ஸ் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா சைன் டீட்டான்னு வருதுங்களா இப்போ எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் என்ன போடலாம் சொல்லுங்க மைனஸ் சைன் டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க சைன் மைனஸ் டீட்டா வந்து சைன் மைனஸ் டீட்டாவை என்ன சொல்லலாம் நம்ம சைன் மைனஸ் டீட்டாவை மைனஸ் சைன் டீட்டா சொல்லலாம் இல்லையா அப்போ மைனஸ் சைன் டீட்டாவை சைன் மைனஸ் டீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் சைன் டீட்டாவை சைன் மைனஸ் டீட்டான்னு எழுதலாம் அப்போ இதை சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ ரெண்டு பக்கம் சைன் இன்வர்ஸ் எடுத்துருங்க அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துருக்கு இங்கே மைனஸ் டீட்டான்னு வருதுங்களா டீட்டா தான் என்ன சொல்லுங்க ஆல்ரெடி டீட்டா தான் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ டீட்டா தான் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வருதா இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் அமிச்சிடலாமா அப்போ மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டான்னு வருது இப்போ மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டா தான் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஸோ இதுல இருந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு
எப்படி எழுதிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் பை மைனஸ் டேட்டான் வந்திருக்கு இப்போ இந்த காஸை லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் டேட்டா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்திருக்கு பாருங்க பை மைனஸ் டா இந்த டீட்டா லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போயிருங்க காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்திருக்கு பாருங்க பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் வந்திருக்கா டீட்டா தான் நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா செகண்ட் ஃபார்முலா உங்களுக்கு புரிஞ்சு அப்போ வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் புரிஞ்சு அடுத்து காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாமா சார் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா கவனி லெட் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டான்னு எடுத்துங்க இன்வர்ஸ் சிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோனே அது டீட்டா இப்போ இதுல இருந்து மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க டேன் டீட்டா ஏன்னா ரெண்டு சைடு டேன் டேன்ல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா டேன் டேன் இன்வர்ஸ் போயிட்டு இங்கே டேன் டீட்டான்னு வருது இப்போ வந்து இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் டேன் டீட்டான்னு போட்டுக்கலாம் எல்லாமே நம்ம எழுது எழுதுறதுலாம் இந்த பிரின்சிபல் டொமைன் புள்ளியே எழுதுறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போதான் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் வந்து அப்படியே நம்ம மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எழுத முடியும் சரி இப்ப வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டேன் டீட்டான் வந்திருக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ டேன் மைனஸ் டீட்டா என்னப்பா டேன் மைனஸ் டீட்டா வந்து மைனஸ் டேன் டீட்டா அப்போ மைனஸ் டேன் டீட்டாவே டேன் மைனஸ் டீட்டான் எழுதிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எப்படி எழுதலாம்னா டேன் மைனஸ் டீட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்ப டேன் யூனிவர்ஸ் எடுத்துருங்க இப்ப டேன் யூனிவர்ஸ் எடுங்க அப்ப டேன் யூனிவர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அங்க டேன் யூனிவர்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டேன் மைனஸ் டீட்டா மட்டும் இருக்கு வந்து அப்போ மைனஸ் டீட்டா இல்லைன்னா டேன் இந்த பக்கம் அந்த மாதிரி சும்மா அஜ்ஜு பண்ணிக்கிங்க அப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்க இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டேன் யூனிவர்ஸ் எக்ஸ் வந்துருச்சுங்களா இப்போ டீட்டா வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்னா அப்போ எப்படி போட்டுங்க டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இதுதான் நம்ம பார்த்தது தேர்ட் ஃபார்முலா இந்த தேர்ட் ஃபார்முலா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கொசிகெண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கொசிகெண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு பார்க்க போகிறோம் கொசிகெண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கொசிகெண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ இது ப்ரூஃப் போயிடலாமா ப்ரூஃப் போகலாம் பாருங்க ப்ரூஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் கொசிகெண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்ன்றது இது டி டாப்பா இது ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோ அப்போது கொசிகெண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் டீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம் இப்படி எடுத்துட்டு வந்தீங்களா அப்படி எடுத்துட்டோம்னா இப்போ என்ன பண்ணலாது மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கொசிகெண்ட் டீட்டா கொசிகெண்ட் டீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது மைனஸ் கொசிகெண்ட் டீட்டா கொசிகெண்ட் நல்லா கவனிக்கணும் கொசிகெண்ட் மைனஸ் டீட்டா வந்து மைனஸ் கொசிகெண்ட் டீட்டா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டீனா சைன் மைனஸ் சைன் டீட்டாவும் கொசிகெண்ட் டீட்டா ரெசிப் ப்ரோக்கல் தானே அப்போ சைன் மைனஸ் டீட்டா வந்து மைனஸ் சைன் டீட்டா கொசிகெண்ட் மைனஸ் டீட்டா மைனஸ் கொசிகெண்ட் டீட்டா அப்போ வந்து என்ன வருதுன்னா இது கொசிகெண்ட் மைனஸ் டீட்டான்னு போட்டுங்க அப்படி போட்டீங்கன்னா இந்த கொசிகெண்ட் இந்த பக்கம் எடுத்துற மாதிரி சும்மா கொசிகெண்ட் இன்வர்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துங்க அப்போ கொசிகெண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டீட்டா இங்கே டீட்டா மைனஸ் டீட்டா மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துட்டு டீட்டாவை சப்சிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ டீட்டா வந்து எவ்வளோ கொசிகெண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் இந்த மைனஸ் இங்கே வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் கொசிகெண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு ஃபார்முலா வந்துருச்சு அடுத்த ஃபார்முலா இன்னும் ரெண்டு ஃபார்முலா தான் இருக்கு சீக்கெண்ட் இன்வர்ஸ
நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ட்ரிக்னோமி அதாவது உங்களுக்கு சைன் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு வச்சிங்கன்னா அப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் தானே எழுதுறீங்க அப்போ இன்வர்ஸில் எழுதுனா அது டீட்டா இன்வர்ஸ் இல்லாமல் ட்ரிக்னோமீட்டரில் எழுதும்போது அது ட்ரிக்னோமீட்டர் ரேஷியோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ சீக்கெண்ட் அந்த பக்கம் அனுப்புங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கெண்ட் டீட்டா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சீக்கெண்ட் டீட்டா சீக்கெண்ட் மைனஸ் டீட்டா வந்து சீக்கெண்ட் டீட்டா தான் வரும் அதனால மைனஸ் சீக்கெண்ட் டீட்டாவே சீக்கெண்ட் மைனஸ் டீட்டான்னு எழுத முடியாது சீக்கெண்ட் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா வந்து மைனஸ் சீக்கெண்ட் டீட்டா அப்போ மைனஸ் சீக்கெண்ட் டீட்டாவே சீக்கெண்ட் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டான்னு எழுதலாம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எப்படி எழுதலாம்னா சீக்கெண்ட் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ சீக்கெண்ட் எந்த பக்கம் அமைச்சிருங்க சீக்கெண்ட் இன் வேர்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் டீட்டா இப்போ மைனஸ் டீட்டா வெப்சைட் கொண்டு வந்து சீக்கெண்ட் இன் வேர்ஸ் எக்ஸ் எந்த பக்கம் அனுப்புங்க அப்போ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் சீக்கெண்ட் இன் வேர்ஸ் எக்ஸ் சரி இப்போ டீட்டா என்னது டீட்டான்றது சீக்கெண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ சீக்கெண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது பை மைனஸ் சீக்கெண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் சரி இப்போ தான் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் உங்களுக்கு யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க பார்க்கலாம் இங்கே நல்லா கவனிங்க இப்போ கேட்குற கொஸ்டின் கரெக்டாக சொல்லணும் எல்லாரும் யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு ஐஐடியில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வரும் இப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் போட்டால் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்க்கு பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு இப்படி முடிச்சிட்டோம் இப்போ சைன் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் கொசிகண்டு வருது இல்லைங்களா அதனால வந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் எழுது மாதிரி கொசிகண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் கொசிகண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு எழுதிட்டோம் அதே மாதிரி காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு இருக்கு சீக்கெண்ட்ன்றது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் காஸ்டிட்டான்றதுனால அப்படியே சீக்கெண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் கொண்டு பை மைனஸ் சீக்கெண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு எழுதியிருக்கும் ப்ரூஃபும் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி பார்த்தா காட் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் டேன் டவர் இல்லையா அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் வந்துருக்குன்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் வந்துருக்கும் ஆனால் இங்கே காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து பை மைனஸ் காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு வந்திருக்கு அது ஏன் அப்படின்றது உங்களால் திங்க் பண்ண முடியுமா திங்க் பண்ண முடியுமா பாருங்க நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் யாரும் நான் சால்வ் பண்ணுறது முன்னாடி சொல்கிறீங்களா பார்க்கலாம் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை மைனஸ் காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் பை மைனஸ் காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு ப்ரூஃப் ஒன்றும் இல்லை ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஏன் நமக்கு காட் இன்வர்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் எடுக்கல டேனுக்கு எடுக்கிற மாதிரி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் இப்போ ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா காட் இன்வர்ஸ் மைனஸ் எக்ஸை வந்து நான் டீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன்ப்பா காட் இன்வர்ஸ் மைனஸ் எக்ஸை டீட்டான் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ காட் இன்வர்ஸ் மைனஸ் எக்ஸை டீட்டான்னு எடுத்துமன்னா அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காட் டீட்டா மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காட் டீட்டா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் காட் டீட்டா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் காட் டீட்டா ஆக்சுவலாக காட் மைனஸ் டீட்டா வந்து மைனஸ் காஸ்ட் தான் அதனால் மைனஸ் காட் டீட்டாவே காட் மைனஸ் டீட்டான்னு எழுதணுமன்னா அப்போ காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு வந்துடும் இருந்தாலும் நான் அப்படி எழுதலாம் எழுதாம காட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டாவை மைனஸ் காட் டீட்டான்னு எழுதிட்டு ஸோ மைனஸ் காட் டீட்டாவை காட் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டான்னு எழுதுறேன் ஏன் இந்த மாதிரி எழுதுறேன்னு நீங்கள் சொல்லணும் இது வந்து மைனஸ் காட் டீட்டாவை காட் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா பை மைனஸ் டீட்டா காட் பை மைனஸ் டீட்டா வந்து மைனஸ் காட் டீட்டா அப்படின்னு எழுதியிருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த காட் எந்த பக்கம் சரி காட் இன்வர்ஸ் எடுத்த மாதிரி எடுங்க அப்போ காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்க பை மைனஸ் டீட்டா இப்போ மைனஸ் டீட்டா வந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இப்போ டீட்டா வந்து காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் சரி உங்களை யாருமே ஆன்சர் இந்த மைனஸ் காட்டிட்டோ காட் மைனஸ் டீட்டான் எழுதலாம் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு யாருமே நீங்கள் அது சொல்லலை காரணம் வந
property 4. In the property 4, the first formula is put there, then one more formula will be proved. First formula, sin inverse of 1 by x, sin inverse of 1 by x is equal to cosecant inverse x. Here, I am asking you, who is asking you? Here, x and the trigonometric ratio is the angle. X and the trigonometric ratio is the angle. Tell me, take me. X belongs to. Apa dah? Yar, 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 cerita ni. Agla agla, puring jeri kena. Nae, edz dekram pa. Sine inverse of one by x equal to cosine inverse x. X belongs to minus infinity comma minus one union one comma infinity. Very good. Rende beri kau cerita ni. Kini correct pa. Trigonometric ratio. Inverse lain cina. Ada angle. Matama apa tu? Kulle erkir dekam. Ada ratio. Trigonometric ratio. Second formula. Second formula. Untuk cos inverse. Cos inverse itu, saya nak elok dari kat mana dia tahu, adanya lah cos cos awe elok dulu. Cos inverse, cos inverse of one by x is equal to secant inverse of x, secant inverse of x for all x belongs to minus infinity comma minus one union one comma infinity. Ini untuk open bracket potong, untuk close bracket potong, kembar pa open bracket potong. Ada third property. Third property, tan inverse of 1 by x, tan inverse of 1 by x is equal to cot inverse x, cot inverse x for x greater than 0, for x greater than 0, minus pi plus cot inverse x for x less than 0. In the matter, we will be careful. In the tan inverse, the principal domain is minus pi by 2 to plus pi by 2. Anak kart gan deh, zero tu payah dina berde. Apa anda x gan deh, tan inverse le x gan deh, ingat nama kita berde negative positive nu berde liya. Apa anda angle gan deh, minus pi by two plus pi by two itu kumu deh, minus pi by two itu zero ni cina, ada negative la berde. Apa anda negative la berde, ini answer waranu, minus pi plus kart inverse x. Apa ini cholrang? Ini positive la cina, apa dia lagi kono? Apa ini cholrang apa? Okay. Ipo anda ini murni mana mau prove pun mau barangnya, or property prove pun, first property ini sin inverse one by x is equal to cosecant inverse x, mana mau prove pun lah. Sin inverse one by x is equal to cosecant inverse x, mana mau prove pun, cosecant inverse x mana prove pun. Cepat, adi apa ni pun lah barangnya. Ipo anda mana 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 prove payah lah, prove pun tu pati kita cosecant inverse x, cosecant inverse x, apa anda mau tita ni ertengen. Cosecant inverse x itu ada tu, na x is equal to cosecant itu. Rendu pakai mana bandar ini cosecant itu terangnya. Cosecant itu, na cosecant apa cosecant inverse itu cancel aite x ni terangnya cosecant itu anu berat. Ippa ini reciprocal terangnya, ini equation reciprocal terangnya. Apo one by x is equal to one by cosecant itu, anu sin itu. Ippa ini sin inverse terangnya, rendu pakai sin inverse terangnya. Apo sin inverse of one by x is equal to theta. Theta apa yang nak cula terangnya cosecant inverse x, so that Sin inverse of 1 by x is equal to cosecant inverse x. Apa ni? Nampak proof bani itu. Ceri ngan? Ini first formula proof bani itu. Ada second formula barang. Second formula ni nampak proof bano. Cos inverse of 1 by x is equal to secant inverse of x. Nampak proof bano. Barang. Cos inverse of 1 by x is equal to secant inverse x. Apa ni? Nampak proof bano. Proof bani erlang ngan? Proof bani lah barang. Ipa second inverse x, anda nama t tan ni ada kelam. Second inverse x, t tan ni ada. So x is equal ni orang second theta. Apo one by x equal ni orang cula ni reciprocal ni. Jadi na x reciprocal ni ada one by x. Second theta reciprocal ni ada one by second theta. Anda cos theta. Ipa ini la cos inverse ni. Cos inverse ni. Jadi na cos inverse of one by x. Inda bagaun cos inverse of cos. Cos inverse cos cancel ni. Orang principal domain ni. Apa theta ni ni. Kau. Nalal bahu na principal domain ni. Ada orang. Ada nalal dah beri karatta anda terkik. अब cos inverse one by x equal to theta ना theta अंदर देना जैसे कि inverse x तो नहीं, so cos inverse one by x से equal to theta से कि inverse x नहीं, ना मैं ना बनी तो ना, इन्द second second formula हम prove बनी तो, second formula हम prove बने चाहिए, इप्पर third formula तो रोम्ब important ना बापा को पढ़ों पर नहीं, tan inverse of one by x ना बापा को पढ़ों, इप्पर इन्द tan inverse of one by x, tan inverse of one by x से ये बड़े लीजिए क्यों, tan inverse of one by x Ipin de tan inverse of one by x, ini ada de, apa dia prove panonan cili erkang barang ni, cot inverse x when x for x mande greater than zero, x mande greater than zero barang dah. Ini mande, ini mande u tan inverse of one by x, apa dia erdana nampadi, na minus pi plus cot inverse x, 
cos cot inverse x if for x less than 0 அப்படி இருந்தா இது இப்போ இப்போ சொல்ற ஃபார்முலா எடுக்கணும் எப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க இப்போ நாம என்ன பண்றோம்னா ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் பாருங்க ப்ரூஃப் பார்த்தோம்னா cot inverse x வந்து நாம டான் எடுத்துக்கலாம் cot inverse x டி டான் எடுத்துப்போம் அப்ப cot inverse x டி டா எடுத்தோம்னா இதுல வந்து இப்போ வாட் இஸ் தி பிரின்சிபல் டொமைன் ஆஃப் டி டா cot டி டாக்கு வந்து டி டா பிலாங்ஸ் டு 0, பை அப்படி தான வரும் 0, பை தான் வரும் இதுக்கு வந்து எதுக்கு cot inverse x க்கு 0, பை ஓபன் பிராக்கெட்ல வரும் சரிங்களா ஜீரோ டு பை எடுக்கணும் அப்ப ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ டு பை எடுத்திருக்கும் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதுங்களா ஆனா டேனுக்கு எடுக்கும் போது டேனுக்கு வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ பிளஸ் ஃபைவ் பை டூ தானே வரும் அப்படி இருந்தா தானே டேரக்டா எழுத முடியும் அதனால டேனுக்கு இன்வர்ஸ் டிக்னோமெட்ரிக்கு நம்ம அந்த ஒரு கிராஃப்ஸ் வரைஞ்சிருந்தோம் அந்த இதுல நம்ம இப்ப பார்க்கணும் டேன் அதாவது என்ன ஃபார்முலான்னு சொல்ல போனா சொல்றேன் கேட்டுங்க டேன் inverse of tan x ah apdi paathuma tan inverse of tan x paathuma tan of tan inverse x nu paathum illa naanga namba undu tan inverse of tan x appdi paathum tan inverse of tan x nu graph paathum illaingala appo y axis la tan inverse of tan x nu eduthukitte x axis la x nu eduthirundho adu graph varaino inga cot x edukiradhu x vandu 0 to pi dhaan varaino appo 0 to pi varaiyum bodhu ungalku ipdi irundhirukum indha idu indha formula vandhirukum idu pi by 2 varaikum actually vandu Minus pi by 2 to pi by 2 is tan inverse of tan x. Principal domain. That is pi by 2 to 3 pi by 2. Pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. Let's go to pi by 2 to 3 pi by 2. இங்க காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டிடா தானே இருக்கு இதுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் இங்க வரலாம் இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் ஆனா புரிஞ்சிடும் பாருங்க x is equal to cot theta அப்படி வந்துருச்சுங்களா இப்போ வந்து இது ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கலாம் அப்ப 1 by x is equal to என்ன வருது சொல்லுங்க tan theta னு வருதுங்களா 1 by x is equal to tan theta னு வருது இப்போ இதுக்கு tan இன்வர்ஸ் னு எடுங்க அப்ப tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 by x னு வருது இல்லீங்களா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 by x is equal to இந்த பக்கம் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் tan theta னு போட போறோம் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் tan theta போட போறோம் ஏங்க அப்படியே tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் tan theta tan tan கேன்சல் பண்ணி டீடா போடலனா -5/2 2 5/2 இருந்தாதான் பிரின்சிபல் டொமைன் அப்பதான் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் tan theta கூட டீடா எழுத முடியும் ஆனா இங்க 0 to pi எடுத்துறோம் இல்லையா அதனால 0 to pi னா அந்த டீடா வந்து இந்த tan க்கு வந்து இது பிரின்சிபல் டொமைன் கிடையாது அதனால இது அப்படியே எழுத முடியாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்றேனா நல்லா கவனிங்க அப்ப tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/x வந்து நம்ம இங்க நல்லா கவனிங்க tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் tan theta வந்து டீடா எடுக்கணும்னா அந்த டீடா வந்து எங்க எந்த இருக்கணும் மைனஸ் பை பை டூ டு பிளஸ் பை பை டூ எனவே இங்க மைனஸ் பை பை டூல இல்ல ஜீரோ டு பை பை டூ இருக்கு அப்ப டீடா பிலாங்ஸ் டு எங்க வருது டீடா வந்து ஜீரோ டு பை பை டூ னு எடுத்துக்கோங்க ஜீரோ டு பை பை டூக்கு எடுத்தா டீடா இப்போ tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1 பை x டீடா னு எழுதிக்கலாம் இது நமக்கு வந்து பை பை டூ டு பை எடுத்துமனா அப்ப இந்த லைன் தான போடணும் இந்த லைன் கிராஃப் தான போடணும் இந்த லைன் என்ன வரும் சொல்ல இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் வருது Minus pi plus theta or. This is the direct theta. This is minus pi plus theta. Now, I'm going to form the minus pi plus x. So, what do you think? Minus pi plus theta. If theta is belongs to pi by 2 comma pi. That's how you can leave it. Now, what do you think? Cot inverse x. Then, what do you think? Cot inverse x. Now, 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 what do you think? டீடா வந்து எப்படி எழுதுறோம் காட் இன்வர்ஸ் x னு எழுதுறோம் சரி பாருங்க நல்லா கவனிங்க காட் இன்வர்ஸ் x னு எழுதி இருக்கேன் காட் இன்வர்ஸ் x னு எழுதி இருக்கேன் xன்றது ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோ தானே அப்படி தானப்பா இப்போ இந்த ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோ பாசிட்டிவா இருந்துச்சுனா ஆங்கிள் வந்து பாசிட்டிவ் 0 டு pi by 2 வந்து பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் சரிங்களா 0 டு pi by 2 இருந்துச்சுனா ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோ பாசிட்டிவ் அதனால தான் x கிரேட்டர் தென் 0 அப்படினு எழுதிக்கிறோம் கிரேட்டர் தென் 0 இதே பை பை டூ டு பை இருந்துச்சுன்னா இது எந்த கோட்ரண்ட் செகண்ட் கோட்ரண்ட் செகண்ட் கோட்ரண்ட்ல நெகட்டிவ் தானே வரும் நெகட்டிவ் தானப்பா வேல்யூ நெகட்டிவ் தானே வரும் அப்போ எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் வரும் அப்போ இந்த பை பை டூ டு பை எடுக்கும் போது அது வந்து என்ன வருது எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்னு வருது அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா அது மைனஸ் பை இந்த ட